வணக்கம் நேயர்களே இன்றைக்கி நம்ம வந்து பற்றி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற அமேசான் காடை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அமேசான் காடானது பிரேசில் நாட்டில் அமைஞ்சிருக்கு பிரேசில் நாட்டுடைய மிகப்பெரிய அடையாளமே இந்த அமேசான் காடு தான் உலகின் நுரையீரல் என சூழலியல் வல்லுநர்களால் வர்ணிக்கப்படும் அமேசான் காடு இந்த பிரேசில் நாட்டில் தான் இருக்கு இதுவரை மனிதர்களின் காலடியே படாத நிலம் கூட இந்த மலைக்காட்டில் தான் உள்ளது இந்த அமேசான் காட்டில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வாரமாக காட்டு தீ எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்த அமேசான் காடானது ஐந்து கோடி வருடங்களுக்கு முன்னால் இயற்கையாகவே உருவானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலகிற்கு தேவையான ஆக்சிஜனில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு அதாவது இருபது பர்சன்ட் ஆக்சிஜனை இந்த அமேசான் காடுகள் உருவாக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றாங்க அவ்வளவு அடர்ந்த காடு இது காற்று மாசுபடாத சுத்தமான பரிசுத்த வனமாக அறியப்படும் இந்த அமேசான் காடுகள் தற்போது சுவாசிக்க திணறி வருகிறது மாத கணக்காயிங்கு பற்றி எரியும் காட்டுத்தீயால் அமேசான் தன் இழப்பை பெரிதும் சந்தித்து வருவதாக அச்சப்படுகிறது சூழலியர் பிரியர்கள் அப்படிப்பட்ட இந்த அமேசான் காடை வந்து ஒரு கார்பன் சிங்க் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க பிளான்ஸ் எல்லாம் கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்வாங்கி ஆக்சிஜனை வந்து வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னு நம்மலாம் படிச்சிருப்போம் அமேசான் காடு வந்து உலகத்தில் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தைந்து பர்சன்ட் கார்பனை வந்து உள்வாங்கி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்சிஜனை வந்து உருவாக்கி கொடுக்குதான் அப்படிப்பட்ட காடு தான் இப்போ வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்த அமேசான் காட்டில் மழை விழுந்தால் அந்த துளிகள் வந்து மண்ணை வந்து அடைய வந்து பத்து நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்குமா அந்த மலை துளிகள்லாம் வந்து இலைகளில் பட்டு பட்டு மண்ணை வந்து அடைகிறதுக்கு அவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குமா அவ்வளவு அடர்த்தியான காடு இந்த அமேசான் காடு இந்த காட்டுக்குள்ள நடந்தா நம் மீது சூரிய வெளிச்சமே படாதான் அந்த அளவுக்கு அடர்த்தியான காடு இந்த அமேசான் காடு இந்த காட்டுல பல அரிய வகை உயிரினங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னே சொல்றாங்க இப்ப வரைக்கும் பெயரே தெரியாத மரங்கள் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாத நம் கண்ணில் இருந்து மறைந்து வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் நமக்கே தெரியாத பறவை இனங்கள் நமக்கே தெரியாத விலங்குகள் இப்படி நிறைய அமேசான் காட்டுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னே சொல்றாங்க இருபது லட்சம் பழங்குடியின மக்கள் எந்தவித தொடர்பும் இல்லாமல் இந்த காட்டுக்குள் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த பூமியில வந்து மூணு சதவீதம் வெப்பம் மட்டும் உயர்ந்து விட்டால் எழுபத்தைந்து சதவீதம் மலை வந்து நமக்கு கிடைக்காது அமேசான் காட்டுக்குள்ள ஓடக்கூடிய ஆறு வந்து உலகின் மிகப்பெரிய இரண்டாவது ஆறு இந்த காடு வழியாக சென்று கடலில் கலக்கிறது கடலில் கலந்த இடத்தில் அந்த தண்ணீரை எடுத்து குடித்தால் உப்பாக இருக்காதாம் ஏன்னா கடல்ல இருக்கக்கூடிய உப்பையே வந்து இந்த தண்ணி வந்து மாத்திருதான் அந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்து கடல்ல போய் கலக்குதான் அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம குடிச்சோம்னா உப்பாவே இருக்காதான் சமீபத்தில் இந்த காடுகளில் காட்டுத்தீ அதிக அளவில் பரவி வருகிறது இதனாலேயே இந்த பகுதியில பெரும்பாலான பகுதியில காட்டுத்தீ சூழ்ந்து காணப்படுது அமேசான்ல இருந்து சுமார் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வரை புகைமூட்டம் சூழ்ந்து காணப்படுவதாக செயற்கைக்கோள் புகைப்படங்கள் தெரிவிக்கின்றன பிரேசிலையும் தாண்டி அதன் அருகாமையில் உள்ள நாடுகளான லிபியா போன்ற நாடுகள் கூட இதன் தாக்கம் அமைந்துள்ளது நிமிடத்திற்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டர் சதுர காடுகள் தினந்தோறும் காட்டுத்தீயால் சாம்பலாவதாக சொல்கிறது ஒரு புள்ளி விவரம் இந்த வருடத்தில் அமேசான் காடுகளில் அதிகமாகவே தீ ஏற்பட்டுள்ளது கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு காட்டுத்தீ சம்பவங்கள் அமேசான் காடுகள் நடைபெற்றதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன இது குறித்து பிரேசிலின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது அதில் இந்த ஆண்டு மட்டும் அமேசான் மலை காடுகளில் எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி மூணு முறை காட்டுத்தீ ஏற்பட்டுள்ளதாம் இது கடந்த ஆண்டு ஏற்பட்டதை விட எண்பத்தி மூணு சதவீதம் அதிகம் என கூறப்பட்டுள்ளது நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தின் அறிக்கையும் இதை உறுதி செய்வதாக உள்ளது இயற்கையின் அடிப்படை விதியின்படி மலை காடுகளில் எளிதில் காட்டுத்தீ உருவாகாது அப்படி தீப்பற்றி எரியணும்னா எரிபொருள் காற்று ஆக்சிஜன் இவையெல்லாம் ரொம்ப அவசியம் இந்த மூணும் இருந்தால் தான் காடு வந்து தீப்பற்றி எரிய வாய்ப்பு இருக்கு இயற்கையாகவே காட்டுத்தீ ஏற்பட்டா பூமியிலிருந்து ஒரு அஞ்சு மீட்டர் உயரம் அளவிற்கு மட்டும் உள்ள செடிகள் தான் அழிந்து போகும் பெரிய மரங்கள் வளர்வதற்கு சின்ன சின்ன செடிகள்லாம் வந்து இடைஞ்சலாயிருக்கும் அதனாலேயே இயற்கையாகவே காட்டுத்தீ உருவாகும் பெரும்பாலும் அமேசான் காடுகளில் ஜூன் ஜூலை மாதங்களில் மழை குறைவால் உண்டாகும் வறட்சியால் சிறிதளவு காட்டுத்தீ உருவாகுமாம் ஆனால் கடந்த மார்ச் மாதத்திலிருந்தே அமேசான் காட்டில் தீயின் தீவிரம் அதிகமாக இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் உலகின் முழுவதும் ஏற்பட்டிருக்கும் பருவநிலை மாற்றமே இதற்கு காரணம் வெளியில் இருக்கும் புற உலகை நாம் முடிந்த மட்டும் எந்திரமயமாக்கி இருக்கிறோம் அமேசான் காடுகளில் உள்ள வளங்களை கொள்ளையடிப்பதற்காக பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் சதியாகவும் இருக்கலாம் என சந்தேகமும் நிலவுகிறது இது பற்றி பிரேசிலின் அதிபர் ஜெர்க் கல்பனாரு கூறுகையில் பிரேசிலின் பிரச்சனைகளை உருவாக்கி ஆதாயம் பெற என்ஜிஓக்கள் செய்யும் வேலைதான் இது என்று கூறியிருக்கிறார் எனினும் என்ஜிஓக்கள் உருவாக்கும் செயற்கை சீரழிவுதான் என்பதற்கு சரியான ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை என்றும் அவரே கூறியிருக்கிறார் இப்படி பல கோணங்களில் விவாதிக்கப்பட்டாலும் இயற்கைக்கு எதிராக நாம் செய்யும் எந்த
தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க